மெடிக்கல் இமேஜிங் எனப்படும் மருத்துவ படிமவியலில் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுகிறது எக்ஸ்ரே மருத்துவ வரலாற்றில் இந்த கண்டுபிடிப்பு ஓர் முக்கிய திருப்பு முனையாகும் எலும்பு முறிவு தேவையற்ற எலும்பு வளர்ச்சி பற்களில் ஏற்படும் பாதிப்பு உடலுக்குள் சென்றுவிடும் அந்நிய பொருட்கள் போன்றவற்றை கண்டறிய மருத்துவர்கள் முதலில் பரிந்துரைப்பது எக்ஸ்ரேவைதான் எக்ஸ்ரே இன்றி மருத்துவ பரிசோதனை முழுமை பெறுவதில்லை மருத்துவ பயன்பாட்டில் இப்படி பல சாதகங்களை கொண்டுள்ள எக்ஸ்ரே சில பாதகங்களையும் கொண்டுள்ளது எக்ஸ்ரே அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்வதால் உண்டாகும் சில அபாயங்களை பற்றியும் எக்ஸ்ரே தொடர்பான மேலும் சில விஷயங்களை பற்றியும் இப்போது பார்ப்போம் எக்ஸ்ரே என்றால் என்ன எக்ஸ்ரே என்பது குறைந்த அலை நீளத்தையும் அதீத ஆற்றலையும் கொண்ட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எனப்படும் மின்காந்த அலையாகும் இது ஒளி ஊடுருவ முடியாத பலவித பொருட்களை ஊடுருவி செல்லும் திறன் பெற்றதாகும் மின்காந்த கதிர்களுக்கு படியும் தன்மை இருப்பதால் இவற்றை ஓர் திடப்பொருளின் மீது படிய வைக்க முடியும் எக்ஸ் கதிர்கள் எப்போது எப்படி யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் நாள் ஜெர்மானிய இயற்பியல் பேராசிரியர் வில்ஹம் ரான்சன் என்பவர் கேத்தோட் ரே டியூப் எனப்படும் எதிர்மின்வாய் கதிர்குழாய் மற்றும் குரூக்ஸ் குழாய் ஆகியவற்றை கொண்டு ஓர் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அவற்றில் இருந்து ஓர் புதுவித ஒளிக்கதிர் உற்பத்தியானது அந்த புதிய ஒளிக்கதிரானது இடைமறிக்கும் பொருட்களை ஊடுருவி சென்றதை கண்டு வியந்து போனார் பேராசிரியர் ரான்சன் ஒரு சமயம் பேராசிரியர் ரான்சன் போட்டோ தகட்டின் மீது கை விரல்களை வைத்திருந்த தனது மனைவியின் கை மீது அப்புதிய கதிர்களை செலுத்தி பார்த்தபோது கையினுள் ஊடுருவி சென்ற கதிர்கள் போட்டோ தகட்டில் கை விரல் எலும்புகளையும் அதில் அணிந்திருந்த மோதிரத்தையும் வரைபடத்தில் காட்டியது இதன் மூலம் எலும்பு போன்ற கடினமான பொருட்களில் அப்புதிய கதிர் ஊடுருவது இல்லை உறிஞ்சப்படுகின்றன என்பது புலனாயிற்று இதன் மருத்துவ பயன்பாட்டை உணர்ந்து கொண்ட ரான்சன் தான் தற்செயலாக கண்டுபிடித்த புதிய ஒளிக்கதிரானது அதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத புதுவகை கதிர்வீச்சை கொண்டிருந்தமையால் அதற்கு எக்ஸ்ரே என பெயரிட்டு தனது ஆய்வு கட்டுரையை ஓர் மருத்துவ இதழுக்கு சமர்ப்பித்தார் ஆனால் அதுவே பெயராகிவிட்டது ஒரு சில நாடுகளில் மட்டும் ரான்சன் கதிர் என அவரது பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிறது எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடித்ததற்காக பேராசிரியர் ரான்சனுக்கு நோபல் பரிசம் வழங்கப்பட்டது எக்ஸ்ரே எவ்வாறு எடுக்கப்படுகிறது பயனாளியின் எந்த உடல்பாகம் எந்த நிலையில் இருந்து எக்ஸ்ரே எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப பயனாளியை படுக்க வைத்து அல்லது நிற்க வைத்து எக்ஸ்ரே இயந்திரத்தை பயனாளியின் குறிப்பிட்ட உடல் பாகத்திற்கு முன்பாக நிலைநிறுத்தி இயக்குவார்கள் எக்ஸ்ரே இயந்திரத்தில் இருந்து வெளிப்படும் எக்ஸ் கதிர்கள் பயனாளியின் உடல் உறுப்பை ஊடுருவி கொண்டு மறுபுறம் எக்ஸ்ரே பில்மை தாங்கியிருக்கும் ஓர் தட்டின் மீது படியும் பின்னர் எக்ஸ்ரே பில்மை வெளியில் எடுத்து புகைப்படங்களை கழுவுவதை போலவே இருட்டு அறையில் சில ரசாயன கலவையால் கழுவுவார்கள் பின்னர் அதை காய வைத்து பின்பு பார்க்கும் போது அதில் உடல் பாகங்கள் தெரியும் எக்ஸ் கதிர்கள் எலும்புகள் உள்ளிட்ட கடினமான பகுதியை ஊடுருவாது என்பதால் அவை எக்ஸ்ரே பில்மில் வெள்ளை நிறமாக தெரியும் எக்ஸ் கதிர்களை பயன்படுத்தி உடல் உள்ளுறுப்பு படங்களை தயாரிக்க பலவித தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கின்றன என்றாலும் அவற்றுள் பிரபலமானவை ரேடியோகிராபி புளோரோஸ்கோபி மற்றும் சிடி ஸ்கேன் எனப்படும் கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராபி ஆகியவையாகும் ரேடியோகிராபி என்பது நாம் வழக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளும் எக்ஸ்ரே படங்களாகும் இது எலும்பு முறிவுகளை கண்டறியவும் பற்கள் மற்றும் மார்பு பகுதி பாதிப்புகளை கண்டறியவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ரேடியோகிராபியில் குறைந்த அளவு கதிர் இயக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக புளோரோஸ்கோபி புளோரோஸ்கோபி என்பது எக்ஸ் கதிர்களை பயன்படுத்தி நோயாளியின் உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கத்தை நேரடியாக காண்பதாகும் நோயாளியின் குறிப்பிட்ட உள்ளுறுப்பின் மேல் தொடர்ச்சியாக எக்ஸ் கதிர்கள் செலுத்தப்பட்டு ஓர் வீடியோ மானிட்டருக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதனால் உடல் உறுப்பின் பகுதியையும் அதன் இயக்கத்தையும் விரிவாக காண முடியும் புளோரோஸ்கோபியில் பயன்படுத்தப்படும் கதிர் இயக்கம் ரேடியோகிராபியை காட்டிலும் சற்று கூடுதலாகும் அடுத்து சிடி ஸ்கேன் எனப்படும் கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராபியிலும் எக்ஸ் கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கிட்டத்தட்ட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனரை ஒத்ததாக இருக்கும் சிடி ஸ்கேனரில் அமைந்திருக்கும் மேஜையில் நோயாளி படுக்க வைக்கப்பட்டு மெல்ல வட்ட வடிவ ஸ்கேனருக்குள் அனுப்பப்படுவார் அப்போது எக்ஸ் கதிர்களை உமிழும் குழாய் நோயாளியின் உடலை சுற்றி சுழன்று எக்ஸ் கதிர்களை பாய்ச்சும் நோயாளியின் உடலை ஊடுருவி செல்லும் எக்ஸ் கதிர்களை ஸ்கேனரில் இருக்கும் டிடெக்டர்கள் கிரகித்து கணினிக்கு அனுப்பி உறுப்புகளின் முப்பரிமாண படங்களை தயாரிக்கிறது 
இப்படி மருத்துவ துறைக்கு பல விதங்களிலும் பயனளிக்கும் எக்ஸ் கதிர்கள் சில அபாயங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன எக்ஸ் கதிர்களால் மனித உடலின் டிஎன்ஏவில் பிறழ்வு ஏற்படுகின்றது இதன் விளைவாக கேன்சர் நோய் உருவாகும் அபாயம் இருக்கின்றது இந்த காரணத்தால் உலக சுகாதார மையம் மற்றும் அமெரிக்க அரசாங்கம் ஆகியவை எக்ஸ் கதிர்களை புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் வஸ்துவாக வகைப்படுத்தியுள்ளன சிடி ஸ்கேன் எடுத்துக்கொள்ளும் இரண்டாயிரம் பேரில் ஒருவர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது எனவே கர்ப்பிணி பெண்கள் எக்ஸ்ரே எடுப்பதை தவிர்த்து விடுவது நல்லது மருத்துவர்களும் கர்ப்ப காலங்களில் எக்ஸ்ரே எடுப்பதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ஒருவேளை கர்ப்ப காலத்தில் எக்ஸ்ரே அவசியமாகும் போது கருவை பாதிக்காத பாதுகாப்பு மேலாடையை அணிவித்த பின்னரே எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் ஓர் நோயாளியின் உடல் நிலைமை மற்றும் உள்ளுறுப்பை பொறுத்து எக்ஸ் கதிர்களை செலுத்தும் அளவு மாறுபடும் எனவே தனியார் நிறுவனங்களில் எக்ஸ்ரே எடுக்கும் முன்பு எக்ஸ்ரே எடுப்பவர் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் உள்ள ரேடியாலஜிஸ்ட் தானா என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் டாக்டர்களின் பரிந்துரை இல்லாமல் ஒருபோதும் எக்ஸ்ரே எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று மாதங்களில் அவசியமான காரணங்களை தவிர்த்து எக்ஸ்ரே பரிசோதனையை மேற்கொள்ளக்கூடாது அதே போல அனுபவமிக்க மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி குழந்தைகளுக்கு சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏனெனில் ரேடியோகிராபியை காட்டிலும் சிடி ஸ்கேன் மூன்று மடங்கு அதிக கதிரியக்கம் கொண்டது என்பதால் மூளையில் புற்றுநோய் மற்றும் லுகேமியா போன்ற கொடிய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் எனவே செல்பி எடுப்பதை போல அடிக்கடி எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்த்து விடுவது சால சிறந்தது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க